असलम माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर ऑल गुड ओवर देयर आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के मुताबिक जानना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज सेल्फ इन दिस लैंग्वेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट वट इज लिसनिंग स्किल्स बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस स्किल वी शुड नो अबाउट द फोर स्किल्स There are four skills of English language that is called L R S W. L stands for listening, R stands for reading, S stands for speaking, and W stands for writing. These four skills further divided into two subcategories. Number one called productive skills, and number two is called deceptive skills. In productive skills, we have included speaking skills and writing skills. further in receptive skills we included listening skills and reading skills ab hame maloom hona chahiye ki receptive skills kya hain listening and reading both rely on each other and productive skills are just like writing and speaking are more complex and for this the proper knowledge of language is required but all of the four skills in english language are important and support each other ऐसा नहीं है कि हम एक सिंगल स्किल को सीखने के बाद हम समझ लें कि दैट वी हैव मास्टर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज नो दीज फोर स्किल्स आर वर्क पैरल ऑल द फोर स्किल्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दीज स्किल्स कैन नॉट बी टॉट इंडिपेंडेंटली ऑल फोर स्किल्स फेसिलिटेट लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग द ड्राइविंग स्किल आपको हर चीज आनी जरूरी है लैंग्वेज को सीखने के लिए ये फोर कंपोनेंट्स या फोर स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं यू कैन नॉट टीच ड्राइविंग बाय सिटिंग आउटसाइड द कार एंड गिव इंस्ट्रक्शंस मींस टू से वी हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे हमें उसको सुनना भी है बोलना भी है पढ़ना भी है और लिखना भी है For this purpose, you have to drive in the car, and in the same way, language cannot be learned by just cramming the rule of grammar or lecture. It can be learned through conversation and with practical discussion. English pedagogy के topic को समझने के लिए हमें इन four skills पर command हासिल करना जरूरी है. सबसे पहले है listening. लिसनिंग कम्प्रीहेंशन इज कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल लिसनिंग क्योंकि कोई भी चीज़ हम सुनते हैं जिस चीज़ को हम सुनते हैं उसको हम समझते हैं और उसके बाद उससे कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं मीन्स टू से वो रिसीव समथिंग लिसनिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड वट वी हेयर जो कुछ हम सुनते हैं उसको समझने के बाद हम कोई रिस्पॉन्ड करते हैं फर्दर देर इज टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग नंबर वन इंट्रैक्टिव लिसनिंग एंड नंबर टू नॉन इंट्रैक्टिव लिसनिंग इंट्रैक्टिव लिसनिंग क्या है इन विच वी हैव चांस टू स्पीक मीन्स टू से हम इंट्रैक्ट होते हैं लाइक कॉल करना किसी को बातचीत करना डिस्कशन करना फेस टू फेस कन्वर्सेशन जिसमें हम एक की बात सुनते हैं और उसके बाद सुनने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्सट हम उसको जवाब भी देते हैं सेकेंड टाइप होती है नॉन इंट्रैक्टिव हेयर वी डोंट हैव अ चांस टू स्पीक लाइक वॉचिंग टी वी और एट्सट्रा हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं हम टी वी देख रहे हैं कोई प्रोग्राम देख रहे हैं हेयर वी आर नॉट साइमल्टेनियसली इंटरेक्टिव विद दैट पर्सन सो दैट इज कॉल्ड नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग टाइप फॉर बिगनर्स शुड बी गिवन मोर चांसेस ऑफ लिसनिंग जो इनिशियल में सीख रहे होते हैं कोई भी जबान इंग्लिश लैंग्वेज है उर्दू है या कोई भी जबान आपने सीखनी है चाइनीज है पर्शियन है वट एवर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव मोर एंड मोर चांसेस कि वो ज्यादा से ज्यादा उस जबान को सुन सके स्पीक स्लोली एंड एज क्लोज टू द नेचुरल स्पीड एज पॉसिबल यूजिंग शॉर्टर सेंटेंसेस रिड्यूस डिस्ट्रेक्शन एंड नॉइजेस यूज इक्विपमेंट लाइक टी वी रेडियो टेप रिकॉर्डर एंड रिपीट और प्ले द टेक्स ट्वाइस और थ्राइस गिव दम अ लिसनिंग टास्क एज लाइक होम टास्क लिसनिंग न्यूज एट्सट्रा किसी भी इंसान की स्टूडेंट्स की आप लैंग्वेज किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप उसको छोटे छोटे से टास्क दें उसके बाद अकॉर्डिंग टू दोज टास्क आप उससे उसका फीडबैक लें जैसे अगर आपने इसको इम्प्रूव करना है तो हैव टू वर्क ऑन दैट कि आपने रेडियो सुनना है टीवी में न्यूज देखनी है टेप रिकॉर्डर है आप उसमें उस लैंग्वेज को बार बार प्ले कर सकते हैं उसके बाद उसको सुन सकते हैं समझ सकते हैं Now, what is involved in listening? 
नंबर वन स्पीच परसेप्शन नंबर टू वर्ड रिकोगशन नंबर थ्री सेंटेंस प्रोसेसिंग नंबर फोर कंस्ट्रक्ट द लिटरल मीनिंग नंबर फाइव होल्ड इंफॉर्मेशन इन मेमरी नंबर सिक्स रिकोगनाइज डिफरेंट डिवाइसेज नंबर सेवन प्रिडिक्शन एबिलिटी अबाउट वट टू सेड एंड डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड स्पीच रिकोगशन में वी हैव टू रिकोगनाइज द स्ट्रेट्स पैटर्न इंटोनेशन एंड पॉजेस आफ्टर दैट वर्ड रिकोगशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट ग्रामेटिकल एंड सेमेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड एंड सेंटेंस प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन द बिल्डिंग अ स्ट्रक्चरल फ्रेम आफ्टर दैट कंस्ट्रक्ट द लिटरल मीनिंग आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टिंग द फ्रेम वी एक्सट्रैक्ट द कंस्ट्रक्टिव मीनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्सट उसके बाद क्या है वी होल्ड द इंफॉर्मेशन इन मेमरी जो कुछ हमने सुना है जो कुछ हमने समझा है उसको हमने अपनी मेमरी में सेव करना है एंड रिकोगनाइज डिफरेंट डिवाइसेज डिफरेंट डिवाइसेज मीन्स इज इट्स डिपेंड ऑन योर डिस्कोर्स कि आपने कौन सी डिवाइस यूज की है एंड प्रिडिक्शन एबिलिटी अबाउट वट टू सेड एंड डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड मीन्स टू सेव लिसनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी की बात को समझा उस वर्ड को समझा उसके बाद आपने उस सेंटेंस को समझा उस कॉन्टेक्स्ट को समझा समझना है उसके बाद उसमें से मीनिंग ड्रॉ करना है उसके बाद जो कुछ आपने मीनिंग ड्रॉ किया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट उसको आपने सेव करना है अपनी मेमोरी में संभालना है एंड देन इन डिफरेंट सिचुएशन आप उस एबिलिटी को यूज कर सकते हैं जो कुछ बताया गया आप उसमें जवाब दे सकते हैं रिस्पॉन्ड कर सकते हैं This is basically involved in listening process. Now, how to develop listening skill? There are different techniques that we used for developing the listening skill. Few of them are, for example, promote active listening in the class, identify listening strategies while practicing, and select most appropriate strategy and technique. Use authentic material. Provide opportunities for reflection. Organize different activities in the classroom. एंड चेक द लेवल ऑफ क्लास फॉर द लिसनिंग टास्क ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपने किस तरीके से बच्चों को सुनना सिखाना है टारगेट लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपने सिखानी है उसको आप किस तरीके से प्रोमोट कर सकते हैं क्लासरूम में डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए मटीरियल को यूज़ करते हुए आपने उस एक्टिविटी को प्रोमोट करना है Here we are going to discuss listening task in the class. Different tasks हम लोग use कर सकते हैं in the classroom for promoting different skills for listening skill there is number 1 semi guided task in this task given a paragraph for listening and then read aloud with the summary of the text you read and listen any favorite song dialogue jokes cartoons etc and then explain the main theme in your own words in this task aapko koi bhi paragraph diya ja sakta hai koi bhi novel hai koi bhi song hai dialogues hain jokes hain jo bhi cheez aapko pasand hai wo aapne sunni hai उसके बाद आफ्टर दैट द टास्क इज कि वो एक्सप्लेन करे अपने वर्ड्स में बताए मेन थीम बताए इफ द पर्सन एक्सप्लेन द मेन थीम अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो उसने सुना अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट वो उसको अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो इट मींस उसकी लिसनिंग एबिलिटी इन द टारगेट लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव हुई है नंबर टू इज कॉल्ड प्री लिसनिंग एंड वाई लिसनिंग एक्टिविटीज और टास्क It is often stated that spoken and written language differ. Some reasons for this including the following that spoken language is used for social interaction rather than simply presenting information often we listen with particular purpose in the mind. Shifting through that we hear in order to meet that purpose. All of these factors demands well developed listening skills. A teacher can assist student to improve listening skills through pre-listening. मीन्स टू से अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सुना ही नहीं है समझा ही नहीं है तो ना आप उसे प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं और अगर लाइफ में अगर हमें कभी कोई चीज़ पढ़ने का मौका मिलता है अगर हमने चीज़ों को सुना ठीक तरीके से नहीं है तो डेफिनेटली उसका असर बाकी थ्री स्किल्स पर भी पड़ता है क्योंकि ये चारों स्किल जो हैं वर्क करती हैं साइमल्टेनियसली और सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को There are number 3 task is called unstructured task 
in this task a person may decide to prepare some notes of interest and then record them after listening the recording allow a person to hear themselves in the target language this helpful for the shy learners further this technique motivate the students to learn the english language अनस्ट्रक्चर टास्क में क्या है कि एक पर्सन खुद ही डिसाइड करता है कि उसने कोई भी चीज़ जो है वो प्रिपेयर करनी है कोई भी नोट्स हैं पैराग्राफ है स्टोरी है उसको उसने रिकॉर्ड करना है उसके बाद अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुनेगा और रिकॉर्डिंग से क्या होगा बोलने के बाद और सुनने के बाद वो खुद को कॉन्फिडेंट फील करेगा और अक्सर बच्चों में जो शाइनेस होती है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो सकती है इस टेक्निक से या इस टास्क से After these tasks, there are some selective listening things. First of all, the objective of this listening task is to increase the awareness of the students about a specific content or information. Before these students need to do some listening activities. For example, number one, engage in conversation with someone. Number two, listen to ad on TV or radio. Number three, listen to folk tales number 4 listen to directions number 5 understand radio news number 6 teach and encourage predictions and number 7 use advertisement materials kaha jata hai ki different techniques ko use karke hum ek specific skill ko improve kar sakte hain no doubt lekin ek hi skill jo hai wo sirf improve nahi hogi kyunki language jo hai wo mukhtalif skills ka ek combination hai तमाम एक्टिविटीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं आप सिर्फ सुनते ही नहीं हैं आप उसको ऑब्जर्व भी करते हैं आप उससे एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं तो ये सारी चीजें हेल्प आउट करती हैं लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए दीज एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स एज वेल एज इम्प्रूविंग द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनोमिना Listening comprehension is an initial step in the process of communication. With the help of listening, a person feel better to understand the other language skills of the target language. Listening skill basically initial step है सबसे पहले हम सुनते हैं चाहे कोई भी environment हो कोई भी जबान हो बच्चा सबसे पहले चीज़ों को सुनता है उसके बाद उसको वो बोलता है उसके बाद वो उसको रीड करता है और फिर लिखता है दिस इज द प्रोसेस जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया एल एस आर डब्ल्यू आज का हमारा जो लैंग्वेज सेशन था वो हमारा पहला लिसनिंग स्किल पर था आई होप आपको ये समझ आया होगा इसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया है प्रोसेस को डिस्कस किया है और मेन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है लिसनिंग स्किल के जो कि यूज होता है फॉर इम्प्रूविंग द इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स Thanks for watching. I hope you like the video. Do share with others for more informative videos. Keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.